ഹായ് ഫ്രാൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ചിഞ്ച് സ്പൈസി വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ഗ്രില്ലിംഗ് അൽഫാം റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് സംഭവം അടിപൊളിയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലും സ്മെല്ലും തന്നെ സംഭവം റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അൽഫാം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് നമ്മളെ അൽഫാം റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തത് ഇതെല്ലാം കൈക്ക് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം മസാല ഒക്കെ നല്ലോണം ചിക്കനിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അൽഫാം ചിക്കൻ്റെ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വലിപ്പം ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളിവിടെ എടുത്തത് നോർമൽ സൈസിലുള്ള ചിക്കൻ പീസാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാരമുള്ള വസ്തുവിനോട് അടിച്ച് പരത്തി കൊടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് ചിക്കനിൽ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ എടുത്ത ചിക്കൻ നോർമൽ സൈസിലുള്ള ചിക്കൻ പീസ് ആയതിനാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാലകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമ്മളെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തത് ഇരുപത് വെളുത്തുള്ളി അല്ലയും രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയും നാല് പച്ചമുളകും ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയും പട്ട ഗ്രാമ്പു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും ആവശ്യത്തിന് മല്ലിച്ചപ്പും പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാലേ പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ അരഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സവാള ഒന്നും കൂടി പോകരുത് ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാല് പച്ചമുളകും അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് തോന മല്ലിച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വെളുത്തുള്ളി അല്ലയും ഇവിടെ ഞാൻ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി കുറവായതിനാലാണ് കുരുമുളക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിച്ച് ചേർത്താലും മതി പട്ട ഗ്രാമ്പു എല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാലഞ്ച് ഏലക്കായും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കാരണം കുരുമുളക് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും 
രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീരും നമ്മൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു വിസ്താരമുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തത് അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതെല്ലാം ചിക്കനിന് നല്ലോണം തേച്ച് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും ചിക്കൻ്റെ നമ്മൾ വരഞ്ഞ് വെച്ചതിൻ്റെ ഉള്ളിലും എല്ലായിടത്തും നല്ലോണം മസാല തേച്ച് കൊടുക്കണം മസാലൊക്കെ ഫുള്ളും ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്ത് ഓയിലായാലും നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടൈമിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല ഒരു ലിഡ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് മിനിമം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഇത് റെസ്റ്റിന് വെക്കാം ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് ഫ്രീസറിലാണ് ഞാനിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിലും വെക്കാം പക്ഷേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ വെള്ളമായി വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ മസാല നല്ല കട്ടൊക്കെ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഗ്രില്ലിംഗ് സെക്ഷനൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ ചിരട്ടയാണ് കത്തിച്ചത് ചാർക്കോളോ ചിരട്ട എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കണലാക്കി കിട്ടണം പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചോ കത്തിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് നമ്മളെ ചിക്കനിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നല്ലോണം കത്തി തീരുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മസാല ഒക്കെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് കണലൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലോണം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്ത് ഗ്രില്ലറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ ഇതാ ഗ്രില്ലറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണലിലേക്ക് വെച്ച് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഓരോ ഭാഗവും റെഡി ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മറിച്ചും തിരിച്ചും വേവിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയില് നമ്മളെ ചിക്കനിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതൊരു ഓപ്ഷണലാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം ചേർത്തതായതിനാൽ ഓപ്ഷണലാണ് പിന്നെ നല്ലോം വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഈർക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ നല്ലോം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്തി കിട്ടും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇത് ഇവിടെ നല്ലോണം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി
ടേസ്റ്റി ആൻഡ് യമ്മി അൽഫാം ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റോടെയും സ്മെല്ലോടെയും തന്നെ സംഭവം റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ റംസാൻ്റെ മുന്നായിരുന്നു എടുത്തത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആയതാണ് അപ്പം റംസാൻ ആണെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണും വരെ ബാ ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും